வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற சம்பவம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கணவன் இறந்த பிறகு தன்னுடைய மகனை வந்து கஷ்டப்பட்டு ஆளாக்கி அவனை வளர்த்துருக்காங்க அவன் இளைஞனை ஆன பிறகு விதவையான தன் தாயவே வந்து படுக்கை கலைச்சிருக்கான் ஸோ இந்த சம்பவம் எங்கே நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு இந்த படுக்கை கலைத்த பிறகு அங்கே என்ன மாதிரியான விபரீதங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆவடியை எடுத்த திருநன்ற ஊர் வத்சலாபுரம் மூன்றாவது தெருவில் உள்ள ஒரு பாலைந்த வீட்டில் கடந்த இரண்டாம் தேதி காலை இளைஞர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார் விசாரணையை தொடங்கிய திருநன்ற ஊர் போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போது மூன்று மர்ம நபர்கள் ஓட்டிச் சென்ற ஹோண்டோடியோ இருசக்கர வாகனத்தின் கடைசி இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே தெரிந்தனர் அந்த எண்ணை வைத்துக் கொண்டு போலீசார் விசாரித்த போதுதான் ஆவடி தமிழ்நாட்டு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு கண்கா கன்னிகாபுரத்தை சேர்ந்த நாற்பத்தி ஏழு வயதான அஞ்சலி என்பது முகவரி கிடைத்தது அவரிடம் விசாரணை செய்ததில் தான் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தது அவருடைய வளர்ப்பு மகன் பத்தொன்பது வயதான சதீஷ் என்பது தெரிய வந்தது சதீஷுக்கு கஞ்சா பழக்கம் இருந்ததால் அவரது நண்பர்களையும் பிடித்து விசாரித்துள்ளனர் அதே நேரம் அஞ்சலியின் ஹோண்டாடியோ இருசக்கர வாகனம் ஆவடியில் உள்ள ஒரு இரும்பு கடையில் இருந்து மீட்கப்பட்டது இருசக்கர வாகனத்தை இரும்பு கடையில் விட்ட குமார் என்பவர் தலைமறைவானதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது குமாரின் செல்போன் அழைப்புகளை போலீசார் ஆய்வு செய்த போதுதான் அந்த எண்ணில் இருந்து அதே பகுதியை சேர்ந்த கட்டிட மேஸ்திரியான ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதான காமராஜ் என்பவருக்கு அடிக்கடி அழைப்பு சென்றதும் தெரிய வந்தது காமராஜை பிடித்து விசாரித்த போதுதான் அவருக்கும் கொலையான சதீஷின் வளர்ப்பு தாயான அஞ்சலிக்கும் கள்ள தொடர்பு இருந்ததும் அம்பலமானது அஞ்சலி காமராஜ் இருவரிடமும் போலீசார் தீவிரமான விசாரணை நடத்திய போதுதான் கொலையின் பின்னணியே தெரிய வந்தது பெற்றோரை இழந்த சதீஷை சிறு வயது முதல் எடுத்து வளர்த்து வந்துள்ளார் அஞ்சலி இளைஞனாக வளர்ந்த பின் சதீஷுக்கு கஞ்சா புகைக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது அதோடு கஞ்சா புகைத்து விட்டு தாய் அஞ்சலியிடமே தவறாக நடக்கவும் மீண்டுள்ளார் மனம் நொந்த அஞ்சலி தனது கள்ளக்காரனான காமராஜரிடம் இது பற்றி கூறி அழுதுள்ளார் இதையடுத்து ஆவடி வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பை சேர்ந்த முப்பத்தி மூணு வயதான சுரேஷ் அவரது நண்பரான இருபத்தி நாலு வயதான விக்னேஷ் ஆகியோரை ஆகியோரை ஏவிதான் சதீஷை கொலை செய்ய காமராஜும் அஞ்சலியும் முடிவு செய்தனர் கூலிப்படைக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் பேரம் பேசி இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாயை முன்பணமாகவும் கொடுத்துள்ளனர் இதையடுத்து சுரேஷும் விக்னேஷும் சதீஷிடம் கஞ்சா போய்ப்பலாம் என்று கூறி திருநன்ற ஊர் பாலிடந்த வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு பட்டாக்கத்தியால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த வழக்கில் சதீஷை வளர்த்து வந்த அஞ்சலி அவரது கள்ளக்காரனான காமராஜ் கூலிப்படையை சேர்ந்த சுரேஷ் மற்றும் விக்னேஷ் ஆகிய நான்கு பேரையுமே போலீசார் கைது செய்து சிறையிலும் அடைத்தனர் தலைமறைவாக உள்ள குமாரையும் தேடி வருகிறார்கள் தான் எடுத்து வளர்த்த மகன் தன்னிடமே பாலியல் தொல்லையில் ஈடுபட்டதால் கூலிப்படையின் மூலம் அவரது தாயை தீர்த்து கட்டிய சம்பவமானது ஆவடியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க நன்றி